Огорожена со всех сторон на Первоуральском кладбище, жительница города не смогла навестить могилы своих близких. Она обнаружила, что к ним попросту не пройти. На месте единственной тропинки теперь очередная новая могила. Вот, вот таким способом лезть, перелезать. Добраться до могил своих родственников Ольга Ражева теперь может только так, перелезая через забор. Приехав на кладбище в родительский день, женщина обнаружила. На месте, где раньше была узенькая тропинка, ведущая к памятникам близких людей, появилась свежая могила. И в этот год вот оставалась одна вот эта тропинка, и я была шокирована, что я не могу подойти к своей э, могиле, проведать своих родных, потому что тут высокие ограды. Добраться до мест захоронений сама женщина может с трудом. Переживает, что пожилые родственники теперь и вовсе не смогут могут подойти к могилам. Как в коробочке мы оказались, буквально вот действительно в каком-то зажатом пространстве, в которое надо вот эти препятствия сейчас перелезать через чьи-то чужие ограды. Ну, такое чувство, я считаю, вообще. Чтобы выяснить, почему новую могилу решили расположить именно в этом месте, Ольга обращается к руководству кладбища. Однако женщину уверяют, нарушений нет. Между могилами должно быть не меньше метра. Видите? Аргумент? Какой а то, что женщина а здесь когда-то ходила меня? рядом вот с этим человеком, я что должен был отказать вот этим людям в родственном захоронении? Почему? Вся проблема в ограждении. Но на месте женщине дают понять, что к установке конструкции работники кладбища отношения не имеют. Не желая сдаваться, Ольга отправляется в главный офис муниципального предприятия «Ритуал». Директор Светлана Кобякова не отрицает. Такие проблемы возникают и их готовы решать. Просто списывайте с памятника фамилию, имя, отчество с датами захоронения. Мы поднимаем в архиве. Естественно, родственникам посылаем запрос, чтобы они привели все это в соответствие. И тогда у нас появляются проходы и люди спокойно подходят к своим захоронениям. Ольга надеется, что решить проблему удастся уже к 9 мая. Но этот случай далеко не единичный. Возможно, что Первоуральску стоит перенимать заграничный опыт и вводить нормы на установку оград или убирать конструкции вовсе. Вера Пережогина, Никита Нехорошков и Александр Захаров. Новости Первоуральск.